Sinem Öztürk ve Fatma Toptaş etilerdeki bir AVM'de görüntülendi. İki ünlü oyuncu Celal Tak'ın yönettiği kadın hakları ve cinsiyet eşitsizliği konusunu ele alan Zorla Güzellik Olmaz adlı tiyatro oyununa başladıklarını söyledi. Çok güzel bir oyun hazırladık. Yarın işte ilk genel provamız var. 24 Kasım'da da premierimiz olacak. Zorla Güzellik Olmaz diye çok güzel bir kadın oyunu. Ee, onunla ilgili çalışıyoruz. Bir iki buçuk ay oldu mu? Oldu oldu. İnşallah 24 Kasım'da da premierimiz var. Öztürk'te Toptaş'a tiyatro salonlarının dolup taşarken sinema salonlarına olan ilginin azaldığı hatırlatıldı. Aslında biraz bu pandemiyle çok alakalı galiba. Bir de Sen dijital, bunu. bence dijital platformlar. Evet, dijitalin de etkisi var, pandeminin de çok etkisi var. İnsanlar eve kapandı. Yani ekonomi, insanlar şimdi 3 kişi sinemaya gitse 400 liradan aşağı çıkamıyor. Yani diyor ki ben o parayı vereceğime bir yıl diyor IPTV ya da dijital bir şey alırım. Evimde izlerim diyor. Artık o insanlar için lüks oldu. Çok acı ama bir kültür gidiyor yani. Ayla ve Müslüm gibi gişe rekormeni filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu ile evli olan Sinem Öztürk, sinema seyircisinin düşmesine eşinin çok üzüldüğünü söyledi ve Mustafa Uslu'nun 3 haftada 118 bin kişi tarafından izlenen son filmi Bandırma Füze Kulübü'nün gişesinin kötü gittiğini belirtti. Çok morali bozuldu çünkü o da sinema aşığı olduğu için e şimdi mesela Bandırma Füze Kulübü girdi. E, o çok güzel bir film ama Hani beklenilen şeyi göremedi çünkü ekonomi çok kötü. Hani insanlara nasıl bir şey diyemiyorsun ki nasıl gitsin? Görüyoruz işte bir fast food yesen, bir sinemaya gitsen onun yerine gidip Aynen. haftalık alışverişini yapmak istiyor. O yüzden inşallah bir an önce düzelir de bu inşallah bir geçiş çağında değilizdir. Yani dijitalin sinemayı katlettiği bir çağda değiliz. Ay olmasın de. beyaz perdeyi ben seviyorum. Çünkü Sinema Öztürk ve Fatma Toptaş eskisi gibi harcama yapmadıklarını ifade etti. Bizim de kısıtlandı ama zaten görüyoruz şimdi normal markalarda da öyle. Bir gidiyorsun dandik dandik şeye milletin 5 birim dediği şeye sen 60 birim 70 birim veriyorsun. Enayilik artık ben de o kadar alışveriş ya yapmıyorum. Bu işin artık para şeyi kalmadı yani benim çok param var benim az param var gibi bir durum bence kalmadı yani. Hani parası olan adam da bunun hesabını yapıyor olmayan zaten yapıyordu. Öztürk yatırımlarını artık daha farklı şekilde değerlendireceğini söyledi. Aynen. Arkadaşlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yatırımlar yapıyor musunuz? Ne gibi bir hayatım yaparsınız? Çanta diyormuş. <gülüyor> o eskiden de. Uygun bir şey görürsek bir mala mülke yatırım yapmak daha mantıklı iş yaptığın dönemde. Ama ben bir 3 yıldır falan çok bir iş yapmadığım için yatırımlarım durdu. Ama hani yatırımlarım açılınca herhalde öyle bir şey yaparım. Artık ayı kayıbıya çanta yatırmam diye düşünüyorum. Sinem Öztürk, eşi Mustafa Uslu'nun son filmi Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın da çok güzel olduğunu söyledi. Ünlü Ozan Neşet Ertaş'ın ailesi filmin çekilmesini engellemek için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme devam ediyor mu? o işte bayağı bir alengir var. Ee, çekildi zaten evet, hani bir sanat eserine öncesinden sansüre giriyor bu. Ee, hiç kimsenin kişisel, kişilik haklarına e, saygısızlık yapmadığın sürece... Sonuçta Neşet Ertaş topluma mal olmuş biri. Özellikle aptallar olmak üzere herkesin babası. O yüzden onlar çok hassas konular. Mustafa da çok girmiyor. O da sessiz kaldı. O yüzden inşallah çok güzel bir film oldu. Ee, Dava sonuçta bana peki vizyonda olacak mı? Ee, ben ol, olacak. Olacak. Olmalı. Olacak. Gerçekten olmalı. Dünya dünya yalansın dünya aşkına pervan hep dönensin. Mustafa ve Kemal adında ikiz çocukları olan Öztürk, anneliğin muhteşem bir duygu olduğunu vurguladı. Her gün onların büyümesine şahit olmak çok güzel. Onlardan da bir sürü şey öğreniyoruz hayatta. Annelik zaten çok güzel bir duyguymuş. Onu tattım. Darısı Fatma'nın da başına. Uzun süredir Gürkan Şef lakaplı Gürkan Topçu ile nişanlı olan Fatma Toptaş bu yaz nikah masasına oturacağını açıkladı. Buradan bana Fatma. gelecekti konu evet, zaten. Evet Fatma'nın da ben sizlere bir yıl geçtim. Efendim inşallah evleneceğiz canım. O zaman yaza düğün var diyebiliriz galiba. Evet. E, tabii ki bir o gelinliği giyeceğim, o damatlı o giyecek. Siz öyle göreceksiniz Şu merak etmeyin. <gülüyor> Evet olacak olacak inşallah onun hep bana duası o inşallah ki inşallah bakalım.